আসসালামু আলাইকুম doctorola.com আয়োজিত ফেসবুকে লাইভ প্রোগ্রাম doctorola আমার ডাক্তার অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকব অনুষ্ঠানের পুরোটো সময় জুড়ে আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে থাইরয়েড আর এই জন্য আজ আমরা আমাদের সেটে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডক্টর তানজিনা হোসেন ম্যাডামকে তিনি এখন কর্মরত আছেন সহকারী অধ্যাপক ডায়াবেটিস হরমোন ও থাইরয়েড বিভাগ গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে দর্শক আপনারা চাইলে ম্যাডামের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন এবং তার জন্য আপনাদেরকে ডায়াল করতে হবে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারটিতে এছাড়াও আমাদের এই প্রোগ্রামটি যেটি এখন ফেসবুকে লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে কমেন্টে গিয়ে আপনারা আপনাদের নিজেদের বয়স উল্লেখ করে আপনাদের সমস্যাটি লিখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাতে আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ ম্যাম ভালো আছি ম্যাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সেটে আসার জন্য তোমাকেও ধন্যবাদ गुरुपूर्ण भूमिका रखे बेचे थे बेड़े उठा ग्रोथ डेभलपमेंट सबकिछते तो ये गलार ठीक शासनल सामने अवस्थित और साधारण ये देखा जाए ना जत खुण ना ये फुले जाए बड़े जाए तत खुण पर्त साधारण ये देखते पाई ना तो थायरएड ग्लैंड दैनन्दिन जीवन जापनर जो खूब ही जरूरी हमें जो विपक्रिया ये कंट्रोल कर नियंत्रण कर थायरएड ग्लैंड छोटो बेला बड़े उठा पर्त जो ग्रोथ बेड़े उठा তারপর মেয়েদের যে রিপ্রোডাকশন হ্যাঁ বা প্রজনন প্রক্রিয়া এর অনেকগুলো জিনিসই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের উপর নির্ভর করে সে কারণে থাইরয়েড একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্ল্যান্ড এবং এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে যে হরমোন তৈরি হয় সেটার নাম হচ্ছে থাইরক্সিন এবং এই থাইরক্সিনের কোনো ঘাটতি হলে বা থাইরক্সিন আবার বেশিও হয়ে যেতে পারে বা থাইরক্সিন নিঃসরণের কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে তাহলে বলতে গেলে শরীরের সবগুলো অঙ্গের উপরে সবগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরেই একটি খারাপ প্রভাব পড়ে বা বিরূপ প্রভাব পড়ে যে কারণে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ थायरएडर क्षेत्र क्लैंड हाइपार एक्टिव हो गए बेसि हरमोन तैरी कर प्रयोजन नहीं प्रयोजन अतरिक्त हरमोन तैरी हो क्षेत्र में नाना रकम उपसर्ग तैरि होते आर थायरएड ग्लैंड टीमारों होते एमक थायरएड ग्लैंड कैंसारों होते एरक नाना रकम समस्या नहीं थायरएड समस्या गो प्रेजेंट करते थायरएडी थायरएड সব সময় যে একেবারে দেখেই বোঝা যাবে তা নয় আসলে এটা খুবই ভেরিয়েবল মানে কারো কারো দেখা যায় যে অনেক উপসর্গ হচ্ছে আবার কারো কারো দেখা যায় যে সমস্যা আছে কিন্তু তেমন কোনো উপসর্গ হচ্ছে না তবে কমনলি বা সাধারণত যেসব উপসর্গ নিয়ে হাইপোথাইরয়েডিজমের রোগীগুলো আসেন সেগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম উপসর্গ হচ্ছে হঠাৎ করে ওজন বেড়ে যাওয়া ওজন বেড়ে যাচ্ছে বা শরীরে পানি জমছে মুখ ফুলে যাচ্ছে পা পা ফুলে যাচ্ছে এগুলো সমস্যা থাকে অনেকে শুধুমাত্র কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনস্টিপেশন এটাই সমস্যা থাকে মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাসিক অনিয়মিত হওয়া বা মাসিক বেশি পরিমাণে হওয়া অথবা চেষ্টা করছেন বাচ্চা নেবার কিন্তু সন্তান ধারণে অক্ষমতা হচ্ছে পারছেন না অথবা সন্তান আসছে কিন্তু সেটা আবার অ্যাবর্সন হয়ে যাচ্ছে গর্ভপাত হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের কিছু সাধারণ সিমটমস নিয়ে বা উপসর্গ নিয়ে থাইরয়েডের রোগীরা প্রেজেন্ট করতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় যে যাদের হাইপোথাইরয়েডিজম আছে তাদের বুক ধরফর করা খুব গরম লাগা আবার হাইপোথাইরয়েডের রোগীরা খুব শীত লাগার কথা বলে যে তাদের খুব ঠান্ডা লাগে এরকম নানা রকম উপসর্গ নিয়ে ওনারা প্রেজেন্ট করেন এই ক্ষেত্রে আপনারা ট্রিটমেন্ট হিসাবে কি দিয়ে থাকেন 
প্রথমে আমরা নিশ্চিত হই যে এটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সমস্যা কিনা সেই ক্ষেত্রে আমি বলেছি যে হরমোন পরীক্ষা থেকে শুরু করে প্রয়োজনে আমরা আলট্রাসোনোগ্রাফি বা অন্যান্য পরীক্ষাও করতে পারি যদি দেখা যায় যে থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি আছে দ্যাট ইজ হাইপো থাইরয়েডিজম আছে তাহলে সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য আমাদের থাইরয়েড হরমোন ট্যাবলেট হিসেবে খাওয়াতে হয় তো সেটা ডোজ হিসাব করে দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হয় যে সেটা ঠিক আছে কিনা সেই অনুযায়ী ডোজের তারতম্য হয় মাত্রা কখনো বাড়ানো হয় কখনো কমানো হয় এভাবেই আমরা ট্রিটমেন্ট করে থাকি ম্যাম থাইরয়েড হরমোনের চিকিৎসাটা কতদিন ধরে নিতে হয় এবং এটা কি পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় এক এক একটি রোগ এক এক রকমের কিছু কিছু হাইপোথাইরোডিজমকে আমরা ট্রান্সজেন্ট বলি যে এটা কিছু দিনের জন্য হয়েছে যেমন থাইরয়েড আইটিস বা থাইরয়েডের যদি ইনফ্লামেশন হয় বা প্রদাহ হয় যদি হয় তাহলে সেটা কিন্তু ভালো হয়ে যায় আবার দেখা যায় পোস্ট পার্টাম থাইরয়েড আইটিস একটা আছে যেটা সন্তান জন্ম নেবার পরে কিছু দিনের জন্য থাইরয়েডের প্রবলেম হয় সেটাও আবার অনেক সময় ভালো হয়ে যায় এই ট্রানজেন্ট গুলো ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাইপোথাইরয়েডিজমটা একটি মানে জীবন ব্যাপী থাকে এবং সারা জীবনই ট্রিটমেন্ট করতে হয় ওষুধ খেয়ে যেতে হয় এবং মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় জি ম্যাডাম আপনি তো বলেছেন যে মেয়েদের এটা বেশি হয় তো মেয়েদের ক্ষেত্রে কি বেশি হওয়ার কোনো আলাদা কারণ আছে ম্যাডাম দেখা গেছে সব ধরনের হরমোনের সমস্যাই আসলে মেয়েদের বেশি হয় এর পেছনে খুব একটা যে যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরা দেখাতে পারি তা নয় তবে থাইরয়েড হরমোনের প্রবলেমগুলো মেয়েদের বেশি হয় এবং মেয়েদের যে প্রজনন জীবনটা রিপ্রোডাকটিভ লাইফ আমরা বলি যে পনেরো ষোলো থেকে শুরু করে তিরিশ চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে সময়টা মেয়েদের মেয়েদের প্রজনন জীবন এই সময়টাতে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম দেখা দেয় থাইরয়েডের ম্যাম আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশের নর্থ বেঙ্গলে আইডিন ডেফিসিয়েন্সির কারণে গয়টার হয়ে থাকে যেটাকে আমরা গলগণ্ড হিসাবে চিনি আপনি যদি ম্যাডাম গলগণ্ড নিয়ে কিছু বলতেন এই এই একটা আমাদের দীর্ঘদিনের একটি প্রচলিত ধারণা ছিল যে আইডিন আইডিনের অভাবজনিত কারণে গলগণ্ড রোগ হয় কিন্তু দেখা গেছে যে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে যেমন আয়োডিন যুক্ত লবণ খাওয়ানোর কারণে এবং বিভিন্ন খাবারের মধ্যে আয়োডিনের পরিমাণ বাড়ানোর কারণে এই সমস্যাটি এখন অনেক ক্ষেত্রেই নাই গলগণ্ড হচ্ছে যখন থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা ফুলে যায় আগে অনেক দেখা যেত উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলোতে যে গলার সামনেটা ফুলে ফেঁপে একাকার হয়ে গেছে বড় একটা টিউমারের মতো হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে গলগণ্ড তো এই রকম সমস্যা আজকাল খুব একটা দেখা যায় না কিন্তু গলগণ্ড ছাড়াও থাইরয়েডের অন্যান্য সমস্যা কিন্তু আমাদের চারপাশে অনেক রোগীরই আছে অনেক মানুষেরই আছে ম্যাম কয় ধরনের গলগণ্ড হতে পারে ম্যাডাম যেটাকে আমরা সিম্পল গয়টার বলি বা শুধু সিম্পল গলগণ্ড যেটাতে আপনার থাইরয়েড হরমোনের নিঃসরণে বা থাইরয়েড হরমোন তৈরিতে কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র গ্ল্যান্ডটি ফুলে আছে সেটা আসলে তেমন কোনো সমস্যা করে না সেটা ট্রিটমেন্ট না করলেও চলে কেউ যদি ভাবেন যে দেখতে খারাপ লাগছে বা আমার গলার উপরে চাপ সৃষ্টি করছে সেই ক্ষেত্রে সার্জারি করা লাগতে পারে আর না হলে সিম্পল যেটা গয়টা বা গলগণ্ড সেটা কোনো ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় না কিন্তু যে গয়টারের সাথে থাইরয়েডের যে প্রদাহ করলাম থাইরয়েড আইটিস আছে বা যে গয়টারের সাথে হাইপোথাইরয়েডিজম আছে বা যে গয়টারের সাথে হাইপারথাইরয়েডিজম আছে বা গ্রেভস ডিজিজ আছে সেগুলো চিকিৎসা জরুরি সেগুলো করতে হবে ম্যাম এগুলো ট্রিটমেন্টটা আমরা কিভাবে দিব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাইপোথাইরয়েডিজমে এবং হাইপারথাইরয়েডিজমের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মুখে খাবার ওষুধ দিয়ে করা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় আরও কিছু অপশনস আছে যেমন সার্জারি বা শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে কখনো দেখা যায় যে ওষুধের যদি কাজ না করে গ্রেভস ডিজিজ বা হাইপারথাইরয়েডে আমরা সার্জারি কথা বলে থাকি কখনো কখনো রেডিও আয়োডিন দিয়ে একটা থেরাপি দেওয়া হয় যেটাতে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের চিকিৎসা করা হয় ওটা দিয়ে এবং টিউমার বা ক্যান্সার জাতীয় কিছু হলে তো অবশ্যই শল্য চিকিৎসা প্রয়োজন পড়ে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কেটে ফেলে দিতে হয় ম্যাম আয়োডিন জনিত খাবার কি কি আছে আয়োডিন সবচেয়ে বেশি আছে আসলে এখন আয়োডিন যুক্ত লবণে আমরা লবণের মধ্যে আয়োডিনটা দেওয়া হয় এই জন্য আমরা তো লবণ প্রতিদিনই খাই সেটা আছে এছাড়া হচ্ছে মাছের মধ্যে প্রচুর আয়োডিন আছে আমরা যদি মাছ খেতে পারি সেগুলোতে আছে কিছু সবজির মধ্যে ফুলকপি বাঁধাকপি শালগম এসব সবজিতেও আয়োডিন পাওয়া যায় তো আয়োডিন আসলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ভালো রাখার জন্য যে আয়োডিন অনেক খেতে হবে তা নয় হ্যাঁ আমরা যদি হেলদি লাইফ স্টাইল ফলো করি তাহলে সেটাতেই আমাদের যথেষ্ট আয়োডিন খাওয়া পড়ে ফেসবুকে কমেন্ট আসছে ম্যাম শিমলা দাস লিখেছেন ওনার মেয়ের বয়স দশ বছর ওনার মেয়ে সব ম্যাক্সিমাম সময়ে টায়ার্ড থাকেন এবং তার থায়রয়েডের সমস্যা ধরা পড়েছে উনি এখন কি করবেন হ্যাঁ এটা একটা বড় উপসর্গ দেখা যায় যে অন্যান্য অনেক উপসর্গের চাইতে এটা অনেক সময় রোগীরা বলেন যে আমার খুব টায়ার্ড লাগে বা খুব ক্লান্ত লাগে 
কোনো কাজ করতে এনার্জি পান না হ্যাঁ এই সিম্পল একটা উপসর্গ দিয়ে অনেক সময় আমরা থাইরয়েডের রোগটাকে চিহ্নিত করতে পারি সেক্ষেত্রে বিশেষ করে ওনার মেয়ের বয়স আপনার মেয়ের বয়স যেহেতু দশ এবং আপনার মেয়ের গ্রোথের অনেকখানি বাকি আছে সে বড় হবে প্লাস সে হচ্ছে যেটা বলেছিলাম প্রজনন জীবনে ঢুকবে কিছুদিন পরেই সেজন্য অবশ্যই তাকে থাইরয়েডের চিকিৎসা করতে হবে এটা যদি না করা হয় তাহলে সে পিছিয়ে পড়বে শুধু যে গ্রোথের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে তা না মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির জায়গাটাতেও পিছিয়ে পড়তে পারে কাজে তাকে সবসময় থাইরয়েডের মাত্রাটা নর্মাল রাখার চেষ্টা করবেন এবং সেটা ওষুধের মাধ্যমে নিয়মিত চেক আপ করাবেন যেন সেটা নর্মাল আছে কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করবেন আপনি যেহেতু বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় আপনার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটার জন্য ঠিক মতো কাজ করে কারণ যদি এক তো হচ্ছে আপনার বাচ্চা হচ্ছে না দেরি হচ্ছে ডিলে হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছেন আরেকটা হলো যদি এই অবস্থায় বাচ্চা নিয়েও নেন তখন অনেক সময় থাইরয়েডের সমস্যা বেশি থাকলে সেটি গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে বিকলাঙ্গ শিশু হতে পারে কাজে এটি খুব কসাসলি আপনাকে এখন চিন্তা করতে হবে এবং সাধারণত বলা হয় যারা বাচ্চা নিতে চান তাদের টিএসএইচ পাঁচ এর উপরে থাকলে তো চলবেই না বরং তিনের নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ডোজ অনেক বাড়াতে হবে এবং মাত্রা বাড়িয়ে যে এমন একটা পর্যায়ে যেতে হবে যেখানে আপনার সেটা তিনের নিচে চলে আসে এবং তারপর আপনি নিশ্চিন্তে বাচ্চা নিতে পারেন কেটে গিয়েছে ম্যাম এরপরে রুনাউদ্দিন লিখেছেন উনি অনেক মাস ধরেই টিএসএইচ টেস্ট করছেন এবং উনি থাইরক্স ট্যাবলেট খাচ্ছে একটা করে ওনার থাইরক্সের সমস্যা হয়েছে অনেক দিন ধরেই তো কতদিন পর পর টিএসএইচ টেস্ট করলে উনি জানতে পারবেন যে ওনার সমস্যাটা এখন আছে নাকি নাই ধন্যবাদ আপনার নিয়মিত থাইরক্সিন খাওয়ার পর যদি দেখা যায় যে টিএসএইচ সবসময় নর্মাল লেভেলে আছে তাহলে আপনি বছরে একবার বা দু বছরে একবার টেস্ট করলেও চলে কিন্তু প্রথম দিকে যখন আপনি ওষুধ শুরু করেন এবং মাত্রাটি ঠিক মতো ঠিক মাত্রায় নিচ্ছেন কিনা সেক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিন্তু দেড় মাস পর বা দু মাস পর পর পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে আপনার মাত্রাটি ঠিক আছে একবার যদি ডোজটা ঠিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বছরে একবার বা দু বছরে একবার করলেও চলে জি ম্যাডাম ম্যাম এরপর দীপ্তি লিখেছেন দুই হাজার সাল থেকে ওনার উনি থাইরক্স খাচ্ছেন সতেরো বছর যাবৎ এই ট্যাবলেটটা উনি খাচ্ছে বাট এখন পর্যন্ত ওনার রিপোর্ট নর্মাল আছে ভালো আছে তারপরে উনি ওনাকে ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেছে যে ওনাকে থাইরক্সটা খেতে হবে বাট ওনার টিএসএইচ লেভেলটা একদমই নর্মাল উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে ওনার যেহেতু মানে ভ্যালু নর্মাল আছে উনি আর কি আরও কন্টিনিউ করতে হবে নাকি ধন্যবাদ দীপ্তি হ্যাঁ নিশ্চয়ই কন্টিনিউ করতে হবে কারণ যেরকম আপনি প্রেশারের ওষুধ খেয়ে প্রেশার নর্মাল থাকলেই প্রেশার ওষুধ বন্ধ করে দেবেন না বা ডায়াবেটিসের ওষুধ খেয়ে ডায়াবেটিস নর্মাল থাকলেই তো বন্ধ করে দেবেন না একই রকম ভাবে থাইরয়েডের ওষুধ খেয়ে আপনার টিএসএইচ নর্মাল আছে ওষুধ বন্ধ করে দিলেই কিন্তু আবার বেড়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে এটি আপনাকে সবসময় খেয়ে যেতে হবে এরপরে কমেন্ট করেছেন রক্তাক্ত প্রান্ত উনি লিখেছেন ওনার থাইরয়েডের সমস্যা আছে উনি আবার বলেছেন ওনার জুগ্রেন্স সিনড্রোম আছে তারপর উনি বলেছেন যে ওনার উনি থাইরক্স দিন সোডিয়াম ট্যাবলেট খাচ্ছিলেন সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম ডেইলি উনি জানতে চাচ্ছেন যে ওনার কতদিন খেতে হবে ওষুধটি এবং উনি সুস্থ হবেন কিনা দুটো অটো ইমিউন ডিজিজ যাদের একসাথে আছে বুঝতে পারছেন যে তাদের আসলে এটি একটা অটো ইমিউন ডিজিজ বা একটা ইমিউনোলজিক্যাল ডিজিজ থাকলে অন্যান্য গুলো থাকার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে ওনাকে সারা জীবন ধরেই ওষুধটি খেয়ে যেতে হবে ওনার এটি কখনোই ভালো হবে না এখন ওনার কি করণীয় 
আপনার কথার সাথে কিন্তু আপনার রিপোর্টটি ঠিক মিললো না টিএসএস লেভেল যদি 14 থাকে তাহলে কিন্তু ওয়েট আরো বেড়ে যাওয়ার কথা সে ক্ষেত্রে শুকিয়ে যাওয়ার কথা নয় শুকিয়ে যাওয়ার অন্য কোনো কারণ আছে কিনা যেমন হচ্ছে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস ফোন আসছে ফোনটা নিয়ে দাও ফোনটা আসসালামু আলাইকুম ডক্টর আলা আমার ডাক্তার থেকে বলছি ওয়ালাইকুম আসসালাম ডাক্তার শুনতে পাচ্ছেন দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি ডাক্তার শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন এমন শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য করতে হবে শুধু টি ফোর করলে হবে না ম্যাম এরপর হোসনারা লিখেছেন ডেলিভারির আগে ওনার টিএসএস লেভেল ছিল টু পয়েন্ট ফোর টু দেন উনি আপনাকে বেশি করে ওষুধ খেতে হয় পরবর্তীতে সন্তান প্রসবের পর কিন্তু ওষুধের মাত্রা কমিয়ে আনা যায় কিন্তু সেটা কতটুকু কমাবেন তা জানতে হলে আপনার সন্তান প্রসবের এটলিস্ট দেড় মাস পর বা ছয় সপ্তাহ পর আবার আরেকটি পরীক্ষা করতে হবে আবার টি ফোর টিএসএইচ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যে এখন কতটুকু করে ওষুধ খাবেন ওটা রিপোর্ট না দেখে আপনি বুঝতে পারবেন ফোন আসসালামু আলাইকুম ডক্টর আলাই আমার ডাক্তার থেকে বলছি ডক্টর শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম বলুন জি আমার তিন বছর থেকে থাইরয়েড আর আমি থাইরক্সিন খাচ্ছি এবং আমার টিএসএস লেভেলও থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এভাবে আসে কিন্তু আমার শরীর অনেক দুর্বল আর হাত পা অনেক ব্যথা করে এটা তো অন্য কোনো কারণ হতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক আপনার টিএসএস লেভেলটা মোটামুটি ঠিকই আছে এবং এখানে আপনার থাইরয়েডের সমস্যাটিকে আমি আমার মনে হচ্ছে না যে আপনার দুর্বলতার মূল কারণ তবে এটা কিন্তু ঠিক যে যাদের থাইরয়েডের সমস্যা আছে তাদের অনেক সময় রক্ত শূন্যতা থাকে তাদের অনেক সময় শরীরে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকে এবং সেসব কারণেও শরীরে ব্যথা বেদনা শরীরে দুর্বলতা এগুলো থাকতে পারে আবার অনেক থাইরয়েডের রোগীদের সাথে কিন্তু ডায়াবেটিস এগুলো রোগী রোগও থাকে কাজে আপনার অন্যান্য কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন বিশেষ করে রক্ত শূন্যতা আছে কিনা দিনে একটা এবং রাতে হাফ করে উনি অনেক মোটা হয়ে যাচ্ছে আর সারাদিন উনি অনেক উইক ফিল করে কোন কাজ করতে পারে না এবং কোন কাজ করতে ওনার ভালো লাগে না উনি এখন কি করবে ওনার থাইরয়েড প্রবলেম কি সারা জীবন থাকবে নাকি এটা কি আছে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত আমি বলে নিচ্ছি যে থাইরয়েডের ওষুধ আসলে একটা সিঙ্গেল ডোজে খেতে হয় আপনি যেভাবে খাচ্ছেন সেটা সম্ভবত ঠিক খাচ্ছেন না সকালে এবং রাতে দুবেলা নয় এটি সাধারণত আমরা শুধু সকালেই দিয়ে থাকি আজকাল বলা হচ্ছে শুধু রাতেও দেওয়া যায় কিন্তু এক দুই ভাগে বিভক্ত করে কখনো দেওয়া হয় না ডোজটা ঠিক করতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি রিসেন্টলি কোনো টিএসএইচ করেছেন কিনা আপনার মাত্রা ঠিক আছে কিনা দেখেছেন কিনা মনিটর করেছেন কিনা সেটা কিন্তু বলেননি যদি থাইরয়েডের মাত্রাটা ঠিক না থাকে তাহলে আপনার দুর্বল লাগবে আপনি মোটা হয়ে যেতে থাকবেন ওজন বাড়তে থাকবে কাজে একটু দয়া করে আপনার টিএসএইচ বা এফটি ফোর লেভেলটা করে নেন এবং সেই অনুযায়ী আপনার ওষুধের ডোজ এবং টাইমিংটা ঠিক করে নেন খুব সম্ভবত এটা আপনাকে সবসময়ই খেতে হবে তবে সেটা ডিপেন্ড করে আপনার টিএসএইচ এর লেভেল কত আছে সেটার উপর ম্যাম এরপর ম্যাম আমাদের একটা ফোন কল এসেছে হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ডক্টর আলাই আমার ডাক্তার থেকে বলছি ডাক্তার শুনতে পাচ্ছেন দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমি আমার টিএইচ টিএসএইচ করেছি আমার লেভেল ওখানে জি বলুন জি 
আমি কি এইচএস করেছি আমার ওখানে পয়েন্ট এসেছে জিরো ডাবল এইচ এবং এফ টি ফোর এসেছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নাইন জি জিরো পয়েন্ট ডাবল এইট বোধ হয় বলতে চাচ্ছিলেন জি আপনি কি ওষুধ খাচ্ছেন এফ টি ফোর এসেছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি নাইন জি আপনি কি কোনো ওষুধ খাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ জিরো ডাবল এইট হ্যাঁ सुमन लिखे परीक्षा देखते आस्ते डोज टी बाढ़ जो अपना टीएसएच पांच नीचे थके सम्भवतः आपके सारा जीवन ये खेत দর্শক আপনার অনেকে জানতে চাচ্ছিলেন যে ম্যাডাম কোথায় চেম্বারে বসেন আমাদের ডক্টরওয়ালার মাধ্যমে আপনারা এটা জেনে নিতে পারবেন ম্যাম এরপরে তাহমিনা রুবেল বলেছেন ওনার থাইরয়েডের সমস্যা আছেন এবং উনি বেবি কনসিভ করতে চাচ্ছেন কিন্তু থাইরয়েডের সমস্যার জন্য ওনার বেবি কনসিভ করতে উনি পারছে না ওনার থাইরয়েড লেভেল আছে থার্টি ফাইভ উনি এখন কি করবেন थायरएडी उचित ना অনেক সময় সন্তান ধারণের দেরি হলে বা বিলম্ব হলে আমরা চিন্তা করি যে নিশ্চয়ই হরমোনাল কোনো সমস্যা আছে এবং সেক্ষেত্রে টিএসএইচ এর মাত্রাটি অন্যান্য মানুষদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় চার পাঁচকে নর্মাল ধরে নিই কিন্তু যারা প্রেগনেন্সি চাচ্ছেন বা যারা যার যে ইনফার্টিলিটি আছে যাদের বাচ্চা হতে দেরি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আরেকটু কম লেভেলে চাই দেখে অনেক সময় খুব কম ডোজে ডাক্তাররা এই ওষুধ প্রেসক্রাইব করে থাকেন সেটি দোষের কিছু নয় আপনি যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে খেয়ে দেখতে পারেন যে এতে আপনার তাড়াতাড়ি বাচ্চা সন্তান ধারণ হতে পারে দর্শক আমরা আশা করছি আপনার আপনাদের উত্তরটি পেয়ে যাচ্ছেন এবং আমার ম্যাডামের কথা থেকে উপকৃত হচ্ছেন ম্যাম এরপর মোহাম্মদ টিটু লিখেছেন উনি ওনার গলার কণ্ঠ চেঞ্জ হয়ে যায় এবং হালকা গলায় ব্যথা করে উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে এটা কি কোনো থাইরয়েডের সমস্যা কিনা থাইরয়েডের সমস্যা লক্ষণ হ্যাঁ টিটু আপনি ঠিকই বলেছেন একটি লক্ষণ হচ্ছে যে গণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়ে যাওয়া কিন্তু এটি একমাত্র লক্ষণ নয় আপনার অন্যান্য লক্ষণগুলো যেমন ওজন বেড়ে যাওয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য বা টায়ার্ডনেস ক্লান্তি এ ধরনের সমস্যা আছে কিনা সেটাও দেখে নিন আর কণ্ঠস্বর পরিবর্তনের জন্য আরো অনেক রোগী দায়ী যেমন ল্যারিংসে কোনো সমস্যা হলে কণ্ঠ নালিতে যদি প্রদাহ হয় এসব নানা কারণেই অনেক সময় কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন হয় শুধু এই জিনিসটির উপর ভিত্তি করে থাইরয়েডের রোগ বলা যাবে না তবে সন্দেহ হলে আপনি থাইরয়েডটা পরীক্ষা করে নিতে পারেন ব্লাডে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা দেখে নিতে পারেন সেটি দেখে নিশ্চিত হতে পারেন যে কেন এটি হচ্ছে गरम लगते अस्थिर लगते ओजन ह्रास होते अपनी बुजते हैं डोज डोज हो जा ठीक 
ওনার ওয়েট তিহাত্তর কেজি ওনার রাইট আন্ডার আর্মে একটা সোয়েলিং এর মতো হয়েছে এবং ওনার টিএসএস লেভেল টুয়েলভ উনি থাইরিক্স ট্যাবলেট টি কন্টিনিউ করছেন উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে ওনার এই সোয়েলিং টা কি কোনো থাইরয়েড এর প্রবলেমের জন্য হচ্ছে না কি সম্ভবত নয় আপনার তার আগে বলেনি আপনার টিএসএস লেভেল টুয়েলভ এবং সেটা ভালো নয় আপনার টিএসএস লেভেল আরো কমাতে হবে এবং ওষুধের মাত্রা বাড়াতে হবে ধীরে ধীরে আর আপনার যেটা যে সমস্যাটার কথা বলেন সেটার সাথে ব্রেস্টের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা দেখতে পারেন কারণ হচ্ছে ব্রেস্টে কোনো ম্যালিগনেন্সি হলে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এক্সিলাতে লিফ নোট অনেক রকম সমস্যা হতে পারে এটিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিন এবং আপনি একজন ডক্টর ডাক্তার চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ম্যাম এরপর সুলতানা কবে এনি জানতে চাচ্ছিলেন থাইরয়েড এর কিছু সিমটম যেগুলো দেখুন ওনারা বুঝবেন যে ওনার থাইরয়েড এর প্রবলেম হচ্ছে ধন্যবাদ এনি হাইপোথাইরয়েডিজম আমাদের দেশে বেশি কমন এবং এটি মেয়েদের মধ্যেই বেশি কমন এর সিমটমস গুলো উপসর্গ গুলো আমি আগেও একটু বলেছি ওজন বেড়ে যাওয়া ক্লান্তি ফ্যাটিক বা হচ্ছে কোনো কাজ করতে ইচ্ছা না করা খুব বেশি ঘুম পাওয়া মাঝে মাঝে শীত শীত ভাব মনে হওয়া অনেক সময় শরীর ফুলে যাওয়া বা মুখ ফুলে যাওয়া পায়ে পানি আসা এগুলো হচ্ছে থাইরয়েডের সমস্যা মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক অনিয়মিত হওয়া বা মাসিক বেশি পরিমাণে হওয়া বা সন্তান ধারণে বিলম্ব যেটা আমাদেরকে অনেকেই প্রশ্ন করলেন যে সন্তান ধারণ করতে বিলম্ব হচ্ছে বা সন্তান ধারণ করার পরেও গর্ভপাত হয়ে যাচ্ছে এগুলি হচ্ছে থাইরয়েড গ্যান্ডের রোগের উপসর্গ ম্যাম এরপর সোমা চক্রবর্তী লিখেছেন ওনার পিসিএস এর প্রবলেম আছে এবং টিএসএস লেভেল আগে অনেক বেশি ছিল এখন উনি মেডিসিন নিয়ে নর্মাল আছেন ওনার হার্সোটিজম এর প্রবলেম আছে হার্সোটিজম কি ভালো হবে পুরোপুরি উনি একজন টিনেজার ধন্যবাদ পিসিওএস এবং থাইরয়েডের সমস্যা দুটোই কিন্তু হরমোন জনিত সমস্যা এবং হরমোন জনিত সমস্যা অনেক সময় একসাথেই থাকে এবং এটাও ঠিক যে এটি কৈশোরেই অনেক সময় শুরু হয় তো পিসিওএস এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওজন কমানো আপনি ওজন কমাতে চেষ্টা করেন থাইরয়েডের চিকিৎসা নিন এবং যত ওজন কমাতে পারবেন তত আপনার যে অবাঞ্ছিত লোম বা হার্সিটিজম এর কথা বলেন সেটি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে ম্যাম এরপরে তাজুল ইসলাম সোহাগ কমেন্ট করেছেন উনি বলেছেন উনি বিয়ে করতে চান বাসা থেকে মেয়ে দেখা হচ্ছে ওনার বয়স আঠাশ বছর বিয়ের আগে কি কোনো টেস্ট করার দরকার আছে কিনা ওনার ভালো জন্য তাজুল ইসলাম আপনি অত্যন্ত সচেতন একজন নাগরিক আপনার প্রশ্নটি শুনে খুব ভালো লাগলো আমাদের দেশে কিন্তু প্রি ম্যারেটাল স্ক্রিনিং বা হচ্ছে বিবাহ পূর্ব যে হেলথ চেক আপ ওটা হয় না কিন্তু এটা কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হয়ে থাকে এবং ছেলেদের যেসব টেস্টের প্রয়োজন হয় মেয়েদের তার চাইতে কিছু বাড়তি পরীক্ষার প্রয়োজন হয় কিন্তু ইদানিং আমরা বলছি যে অ্যাটলিস্ট রক্তচাপ আছে কিনা উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা ডায়াবেটিস আছে কিনা মেয়েদের ক্ষেত্রে থাইরয়েডের সমস্যা আছে কিনা ব্লাড গ্রুপিং হ্যাঁ এগুলো একটু দেখে নেওয়া দরকার বা রক্ত শূন্যতা আছে কিনা এগুলো একটু দেখে নিলে ভালো হয় মাঝে মাঝে টেস্ট করেন উনি কিন্তু দুই বছর ধরে উনি কোনো টেস্ট করেননি ওনার বয়স আটত্রিশ বছর এখন ইদানিং ধরে ওনার মুখে স্কিনে কিছু দাগ হচ্ছে এবং স্কিন সবসময় খসখসে থাকে ফেটেও যায় উনি জানতে চাচ্ছিলেন ম্যাডাম যে ওনার ত্বকের সমস্যা থেকে উনি কিভাবে মুক্তি পেতে পারেন এবং এই জন্য এটা কি ওনার থাইরয়েডের সমস্যার কোন সাথে জড়িত কিনা হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যেটা বলা হয়নি সেটি হচ্ছে থাইরয়েডের সমস্যায় কিন্তু চুল পড়তে পারে ত্বক খসখসে হয়ে যেতে পারে বা ড্রাই স্কিন হতে পারে ত্বক ফেটে যেতে পারে এবং এই লক্ষণগুলো যখন দেখা দিয়েছে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার টিএসএস সম্ভবত বেড়ে গিয়েছে আপনার হয়তো ওষুধের মাত্রা বাড়াতে হবে সেজন্য আপনি দু বছর ধরে কোনো পরীক্ষা করেননি একবার পরীক্ষা করেনি সমস্যা ধরা পড়ার পর থেকে বাড়ছেই ওনার এই যখন ওনার থাইরয়েড এর সমস্যা হয়েছিল তখন চব্বিশ বছর ছিল এখন হচ্ছে সাতাইশ বছর এবং ওনার ওয়েট ছিল বাহাত্তর কেজি ওনার সবসময় উইক লাগে উইক লাগে এবং ঘুম ঘুম ভাব হয় উনি ওনার রক্ত শূন্যতাও আছেন উনি এখন কি করবেন 
ধন্যবাদ আপনাকে থাইরয়েডের রোগে অবশ্য ওজন বাড়ে এটা ঠিক কিন্তু আপনার যখন মাত্রাটি ঠিক হয়ে আসে আপনি ওষুধ খেয়ে যখন আপনার এই থাইরয়েডের হরমোনের মাত্রাটিকে ঠিক করে রাখেন তখন কিন্তু আর ওজন বাড়ার কথা নয় আমাদের ওজন বাড়ার একমাত্র কারণ কিন্তু এই হাইপোথাইরয়েডিজম নয় আপনার লাইফস্টাইলটা এর উপর অনেক প্রভাব ফেলে আপনি কিভাবে খাওয়া দাওয়া করেন আপনি কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কোনো ব্যায়াম করেন কিনা কোনো এক্সারসাইজ করেন কিনা সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে ওজন একবার বেড়ে গিয়েছে সেটা হয়তো প্রথম দিকে থাইরয়েডের কারণেই বেড়েছে সেটাকে আবার কমাতে হলে কিন্তু আপনাকে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে আপনাকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে আপনাকে একটু খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে আর যদি আপনার টিএসএস এর মাত্রা স্বাভাবিক থাকে তাহলে এত দুর্বলতা বা এত ঘুম ঘুম ভাব এটার কোনো কারণ নেই আমার মনে হয় আপনি আরেকটু ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ হন আর রক্তশূন্যতা থেকে থাকলে সেটা ট্রিটমেন্ট করুন সেটাও জরুরি জি ম্যাডাম ম্যাডাম এরপর আলী ইশতিয়াক লিখেছেন ওনার থাইরয়েড প্রবলেম আছে এবং ওনার দশ মাসের একটা বাচ্চা আছেন উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে যেহেতু মায়ের থাইরয়েড প্রবলেম আছে বাচ্চার কোনো প্রবলেম হবে কিনা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ হচ্ছে থাইরয়েডের যে সমস্যাগুলো মায়েদের হয়ে থাকে সেটা প্রেগনেন্সিতে যদি হয় এবং প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে হলে বাচ্চার উপর খুবই বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বাচ্চার গর্ভপাত হতে পারে তারপর হচ্ছে বাচ্চা বিকলাঙ্গ হতে পারে এমনকি সবকিছু যদি ঠিক থাকে দেখা যায় যে বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যে কারণে পরবর্তীতে বুদ্ধিবৃত্তিতে সেই বাচ্চা পিছিয়ে পড়তে পারে সেটা তো এখন বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু ও যখন স্কুলে যাবে বা যখন বড় হবে তখন অন্যান্য বাচ্চার তুলনায় সে পিছিয়ে পড়তে পারে সেই জন্য আমরা বলি যে গর্ভাবস্থায় বা প্রেগনেন্সিতে থাইরয়েডের সমস্যাটা খুব সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করা উচিত এবং একদম যেন সবসময় স্বাভাবিক থাকে সেটা ঠিক করা উচিত আর এটাও ঠিক যে মায়ের যদি হাইপোথাইরয়েডিজম থাকে বা থাইরয়েডের সমস্যা থাকে সেটি তার বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা আছেই সেটা ক্যারি করে নিয়ে আসতে পারে অথবা হচ্ছে তার যে মেয়ে কন্যা শিশু আছেন তাদের মধ্যে এই সমস্যাগুলো বড় হলে পরে দেখা যেতে পারে ম্যাম এর সাথে সাথে যদি আপনি আমাদেরকে একটু বলে দিতেন আমরা জানি যে বাংলাদেশে হাইপোথাইরয়েডিজম তো মেয়েদের মধ্যে কমন তো প্রেগনেন্সির সময় বাচ্চাদের এবং মায়ের উপর কি ধরনের এফেক্ট পড়তে পারে থাইরয়েডের সমস্যার কারণে থাইরয়েডের সমস্যা প্রেগনেন্সিতে খুবই বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে মায়ের এবং বাচ্চার দুজনের উপরই মায়ের ক্ষেত্রে মায়ের দেখা যায় যে উচ্চ রক্তচাপ বেড়ে যায় প্রি একলামসে একলামসে ঝুঁকি বেড়ে যায় গর্ভপাতের আশঙ্কা বেড়ে যায় এবং নানা রকম সমস্যা হতে পারে আর বাচ্চার ক্ষেত্রে তো আমি অলরেডি বলেছি যে বাচ্চা বিকলাঙ্গ হওয়ার বা বুদ্ধিবৃত্তিতে পিছিয়ে পড়ার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট খারাপ হওয়ার কিছু ঝুঁকি থেকে থাকে এই জন্য প্রেগনেন্সিতে থাইরয়েডের যে চিকিৎসা সেটা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত ধন্যবাদ ম্যাডাম ম্যাডাম আমরা ছোট বিরতি নিয়ে আসছি ধন্যবাদ তোমাকে দর্শক আমরা তিরিশ সেকেন্ডে একটা ছোট বিরতি নিয়ে আবারও ফিরছি আমাদের সাথে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথেই থাকার জন্য আমরা আমাদের বাকি অনুষ্ঠানের বাকি অংশটি এখন শুরু করছি ম্যাম এরপর নুসরাত মনিয়া লিখেছেন ওনার বাচ্চা নেই ওনার দশ বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে ওনার টিএসএস থ্রি পয়েন্ট সামথিং ছিল কিছুদিন আগে উনি সকালে একটা থাইরক্স খাচ্ছেন উনি এখন কি করবেন এবং উনি কি করলে ওনার বাচ্চা কনসিভ করতে পারবেন থাইরয়েডের যে টিএসএস এর মাত্রা এটি মোটামুটি ঠিক আছে তিনের নিচে থাকলে আরো ভালো হতো এবং এ কারণে যে আপনার বাচ্চা হচ্ছে না তা মনে হয় না অন্যান্য হরমোন গুলো যেমন প্রোল্যাকটিন বা আপনার পিসিওয়েস আছে কিনা আপনার মাসিক নিয়মিত হয় কিনা ওভুলেশন ঠিক মতো হয় কিনা এই জিনিসগুলো কিন্তু জরুরি বাচ্চা হওয়ার জন্য শুধুমাত্র যে থাইরয়েডের কারণেই বাচ্চা হয় না তা নয় কিন্তু আপনার অন্যান্য জরায়ু ওভারিতেও কোনো সমস্যা থাকতে পারে ডিম্বাশয়ের সমস্যা থাকতে পারে সম্পূর্ণ একটি চেক আপ করে নিয়ে তারপরে আপনার সবগুলো ট্রিটমেন্ট একসাথেই শুরু করতে হবে ম্যাম এরপর মোহাম্মদ তাহের লিখেছেন ওনার হাইপোথাইরিজম আছে উনি অনেকদিন ধরে ডাক্তার দেখাচ্ছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত ওনার ভালো হয়নি शारिक समस्या जाए थायरएडर कि आलदा एसोसिएटेड समस्या थे कारो कारो रक्त शून्यता थे कारो कारो भिटाम अभाव थे कारो आरोप कैलसियम समस्या थे डायबिटीस खुबी साथ ही चले थायरएड সমস্যা নাকি 
TSH 5.4 একটু বর্ডারলাইনের বেশি কিন্তু শামিম হোসেন উনি তো নিশ্চয়ই পুরুষ তাই না জি ম্যাম পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা এই সামান্য একটু বর্ডারলাইনে বেশি হয়ে গেলে খুব চিন্তিত হয়ে যায় না এটি আপনাকে ফলো আপ করতে হবে আপনাকে এর সাথে FT4 এর মাত্রাটিও দেখতে হবে প্লাস হচ্ছে আপনার আমরা অনেক সময় অ্যান্টিবডি টেস্ট করি অ্যান্টিবডি গুলো দেখতে হবে আপনার সিমটমস উপসর্গ হচ্ছে কিনা সেগুলো দেখতে হবে সবকিছু মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যে আপনার ওষুধ লাগবে কি লাগবে না ম্যাম এরপরে পারভিন শামিমা লিখেছেন ওনার থাইরয়েড লেভেলে থাকে সব সময় কিন্তু বাট ওনার সেকেন্ড বেবিটা হওয়ার পর থেকে উনি অনেক মোটা হয়ে যাচ্ছে যা ডায়েট কন্ট্রোল করার পরে উনি নিজেকে নিজে ছুকাতে পারছে না উনি এখন কি করবেন এটি খুব কমন সাধারণ সমস্যা যে সন্তান জন্মের পরই মেয়েরা যে ওয়েট গেইন করে একটা পুরো প্রেগনেন্সিতে মেয়েরা সাধারণত দশ থেকে পনেরো কেজি পর্যন্ত ওজন বাড়ায় বেড়ে যায় আমাদের এবং পরবর্তীতে সেই ওজন কমাতে অনেক কষ্ট হয় যদি থাইরয়েডের সমস্যা সম্পূর্ণ ভালো থাকে টিএসএস লেভেল সম্পূর্ণ নর্মাল থাকে তাহলে ওদিকে মনোযোগ না দিয়ে আপনি বরং ওজন কমানোর জন্য আপনার জীবনযাত্রার পরিবর্তন করুন আপনি একটু ব্যায়াম করুন একটু লাইফস্টাইল চেঞ্জ করুন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করুন তাহলে নিশ্চয়ই উপকার পাবেন ম্যাম এরপর সাবরিনা রেজওয়ানার সাথে লিখেছেন ওনার টিএসএস লেভেল ফর্টি ওয়ান উনি থাইরোলার থাইরোলার খাচ্ছেন দুইটা এবং ওনার ওজন এইটি ফাইভ কেজি উনি ওষুধ খাওয়ার পরে থ্রি পয়েন্ট সিক্সে নেমেছে বাট ওনার পিরিয়ড ঠিক মতো হচ্ছে না উনি এখন কি করবেন থ্রি পয়েন্ট সিক্সে নামার পর পিরিয়ড ঠিক মতো হবার কথা হয়তো সাইকেলটা শুরু হতে বা রেগুলার হতে আরো দু এক মাস সময় লেগে যেতে পারে তবে এটাও মনে রাখবেন যে আমি বলেছি যে থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা থাকলে সাথে আরো অনেকগুলো সমস্যা থাকতে পারে যেমন প্রোল্যাক্টিন হরমোনের সমস্যা থাকতে পারে আপনার যে ওজন তাতে আপনার পিসিওএস বা পলিসিস্টিক ওভারই থাকতে পারে সেই সব সমস্যার সমাধান না করলে হয়তো পিরিয়ড পুরোপুরি রেগুলার হবে না তাই অন্যান্য সমস্যার দিকেও একটু নজর দিতে হবে ম্যাম এরপর মহসিন আলম লিখেছেন উনি তিন মাস আগে টিএসএস টেস্ট করেছিলেন টেন পয়েন্ট টেন এসেছিল রেজাল্ট উনি এখন থাইরক্স দুইটা করে খাচ্ছেন কতদিন পর টেস্ট করলে আবার উনি জানতে পারবেন যে ওনার টিএসএস লেভেলটা কেমন আছে ধন্যবাদ আপনি প্রথম যখন শুরু করলেন তারপরে এটি নর্মাল লেভেলে বা স্বাভাবিক মাত্রায় আসলো কিনা এটা দেখার জন্য দেড় সপ্তাহ দেড় মাস থেকে দু মাস পর পর পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং ধাপে ধাপে ওষুধটা বাড়িয়ে আপনাকে নর্মাল স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসতে হবে স্বাভাবিক মাত্রায় চলে আসার পর আপনি সন্তান ধারণের জটিলতা বা মাসিকের ক্ষেত্রে নিয়মিত মাসিকের ক্ষেত্রে জটিলতা ওগুলো ছাড়া বাকি সবগুলো সিমটম বলতে গেলে ছেলেদের আর মেয়েদের একই রকম হয়ে থাকে আলাপ করলাম এসব উপসর্গ থাকে তাহলে আপনি রক্তে যে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা আমরা দেখে থাকি টি থ্রি টি ফোর টি এস এইচ এই মাত্রাটি দেখে নিতে পারেন এই মাত্রাটি কেমন আসে তার উপরে ডিপেন্ড করে যে পরবর্তী ক্ষেত্রে আপনি আবার কি পরীক্ষা করবেন এবং এই প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে আপনাকে রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রাটা দেখে দেখে ফেলতে হবে খুব একটা যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে তা নয় তবে আপনার যে পেট ফুলে উঠে আমার মনে হয় সেটি পেটে গ্যাসের জন্য বা গ্যাস্ট্রিকের জন্য হচ্ছে আপনি সাথে একটা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে দেখতে পারেন তবে এটা মনে রাখবেন যে থাইরক্সিনের সাথে লেভো থাইরক্সিনের সাথে কিন্তু গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাওয়াটা ঠিক নয় বিভিন্ন ওষুধ আছে যে এই ওষুধগুলো থাইরক্সিনের কাজটিকে কমিয়ে দেয় সেই জন্য থাইরক্সিনকে আমরা আলাদা করে খেতে বলি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই খেয়ে নিতে বলি এবং অন্যান্য ওষুধ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ বলুন বা ক্যালসিয়াম বা অন্যান্য ভিটামিন এগুলো কিন্তু আলাদা একটা টাইমে খেতে হয় এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে ম্যাম এরপরে মাসুম বিল্লা লিখেছেন ওনার টিএসএস লেভেল এইটি নাইন পয়েন্ট জিরো সিক্স ওনার বয়স তেইশ বছর উনি থাইরক্স ফিফটি মিলিগ্রাম খাচ্ছেন তিন বেলা করে তিন মাস ধরে উনি খাচ্ছেন এবং উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে ওনার এই সমস্যাটা কি পুরোপুরি কমবে নাকি ওনাকে সারা লাইফ লং ওষুধটি খেতে হবে সম্ভবত আপনাকে সারা জীবনই ওষুধ খেয়ে এটিকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে হবে তো আপনার টিএসএস এর মাত্রা বেশি আছে হয়তো আপনাকে আরো ওষুধের ডোজ বাড়াতে হবে আর আপনি যদি তিন বেলা খেয়ে থাকেন তাহলে সেটি ভুল খাচ্ছেন আপনাকে এক বেলাতেই সম্পূর্ণ ওষুধটা খেতে হবে সেটা তিনটাই লাগুক চারটাই লাগুক কি পাঁচটাই লাগুক যে লেভেলে গিয়ে আপনার থাইরয়েডের টিএসএস এর মাত্রা নর্মাল হবে সেই লেভেল পর্যন্ত আপনাকে ওষুধ বাড়াতে হবে এবং তারপর সেটি মেনটেন করে যেতে হবে সারা জীবন ধরে 
ম্যাম এরপর সুমাইয়া সুমু মাহফুজ লিখেছেন ওনার বেবি ছত্রিশ দিনে হাইপোথাইরোডিজম ধরা পড়ে তো চার ফোর বাই থ্রি থাইরক্স খাচ্ছেন এখন ওনার কোশ্চেন হলো বাবু কি সবসময় থাইরক্স বাবুকে কি সবসময় থাইরক্স খাওয়াতে হবে কিনা বাবু এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন ওর কোনো প্রবলেম নেই আল্লাহ রহমতে রিসেন্ট লেভেল অফ এফটি ফোর হচ্ছে ম্যাডাম এইটিন পয়েন্ট নাইন সেভেন টিএসএইচ হচ্ছে পয়েন্ট থার্টি টু বার্ডেমে ডক্টর ফৌজিয়া নাসরিনকে দেখাচ্ছেন ওনার ওর লেভেল কি নর্মাল আছে কিনা হ্যাঁ আপনার শিশুর লেভেলটি নর্মালি আছে তবে অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটি বন্ধ করা যায় আপনার আপনি কিন্তু উল্লেখ করেননি আপনি নিজে ওষুধ খেতেন কিনা প্রেগনেন্সিতে দেখা যায় যে মায়ের যে একটা ওষুধের যদি বেশি পড়ে যায় প্রেগনেন্সিতে তখন আবার বাচ্চার হাইপোথাইরোডিজমের মতো মনে হয় এবং সেটা পরবর্তীতে আবার বন্ধ করা যায় আপনার শিশুকে আপনি ঠিক জায়গাতেই নিয়েছেন সেখানে বারবার চেক আপে রাখবেন এবং যদি ওনারা কখনো মনে করেন যে ওষুধটি বন্ধ করা যাবে তাহলে তাদের পরামর্শ মতোই সেটি বন্ধ করবেন নিজে নিজে কখনো বন্ধ করবেন না নার্গিস জাহান লিখেছেন ওনার গলার ডান পাশে অনেক ব্যথা করছে অনেকদিন ধরে এটা কি থাইরয়েডের সাথে জড়িত কিনা খুব সম্ভবত না কারণ থাইরয়েডে ব্যথা করে যে অসুখী সেটাকে আমরা বলি থাইরয়েডাইটিস সাধারণত থাইরয়েডে যে প্রদাহ হয় সেক্ষেত্রে পুরো থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ফুলে যায় পুরো গলা জুড়ে ব্যথা করে এবং জ্বর চলে আসে কিন্তু গলার ডান দিকে যদি ব্যথা হয়ে থাকে তাহলে সেটা টনসিলে বা অন্য কোনো লিফ নোডে ব্যথা হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি একজন ইএনটি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন ম্যাম এরপর আনিকা আফরিন লিখেছেন ওনার মাসিকের প্রবলেম বিয়ের আগেও ছিল এবং বিয়ের পরেও হচ্ছে উনি বেবি নিতে চান ওনার বয়স তিরিশ বছর এবং আট বছর হয়েছে বিয়ে হয়েছে কিন্তু ওনার এখন পর্যন্ত বাচ্চা হয়নি উনি এখন কি করতে পারেন আসলে এই যে সন্তান ধারণ হচ্ছে না সে তার পিছনে কিন্তু অনেকগুলো কারণ থাকে কিছু কারণ হরমোন জনিত কিছু কারণ আবার গাইনোকোলজিক্যাল জরা ইউডিম বা সে কোনো প্রবলেম আছে কিনা বা টিউবে কোনো ব্লক আছে কিনা অনেক সময় ইনফেকশন থাকে তলপেটে সেটা কারণেও হতে পারে সেই কারণটি আসলে বের করতে হবে হরমোনগুলো যেসব হরমোনগুলো কমনলি দায়ী যেমন থাইরয়েড হরমোন পলিসিস্টিক ওভারি আছে কিনা প্রোল্যাকটিন হরমোনে কোনো সমস্যা আছে কিনা ওগুলো তো পরীক্ষা করতে হবেই প্লাস হচ্ছে আপনাকে একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে আপনার জরায়ু ডিম্বাশয় এগুলো ঠিক আছে কিনা সেগুলো দেখতে হবে সবকিছু দেখে তারপরে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন জায়গাটিতে সমস্যা এবং সেটা চিকিৎসা করতে হবে ম্যাম এরপর তাবাসুম ইসলাম পুনম লিখেছেন ওনার রাইট থাইরয়েড লোকটা টু থাউজেন্ড এ ফুল ফেলে দেওয়া হয়েছে এখন ওনার এজ থার্টি ফোর ওনার লেফট লোভটাও ফুলে গিয়েছে থ্যালাসেমিয়া বিটা ট্রেট আছে ওনার আলট্রাসোনোগ্রাম আলট্রাসোনোগ্রাম করে দেখা গিয়েছে ওখানে কমপ্লেক্স থাইরয়েড নডুল পাওয়া গেছে এবং এটা হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার সাইজে হয়েছে এটা ফেলে দিলে কি কোনো প্রবলেম হবে নাকি উনি জানতে চাচ্ছিলেন আমি ঠিক পরিষ্কার হতে পারিনি কেন আপনাকে ডান দিকে একটা ফেলে দিতে হয়েছে সেখানে কি কোনো ম্যালিগনেন্ট সেল বা ক্যান্সারের মতো কোনো সন্দেহ কিছু পাওয়া গিয়েছিল কিনা তবে আপনি যেটা উল্লেখ করেছেন যে কমপ্লেক্স নোডিউল সেটা কিন্তু ক্যান্সার হতেও পারে অনেক সময় আলট্রাসোনোগ্রাফি এটা বুঝতে পারে না এবং এফ এন করে বা বায়োপসি করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে ওটা ক্যান্সার কিনা এবং যদি দেখা যায় যে পুরোপুরি আমরা সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারি নাই যে এটা ক্যান্সার কিনা কিন্তু মনে সন্দেহ আছে যে এটা ক্যান্সার হতে পারে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ফেলে দিতে হওয়ার কথা বলা আছে যে থাইরয়েডটা ফেলে দিতে হবে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড পুরোপুরি ফেলে দেওয়ার পরও আপনার কোনো সমস্যা হবে না কারণ আপনি তখন বাইরে থেকে থাইরক্সিন হরমোন যে ট্যাবলেটটা পাওয়া যায় সেটা খেয়ে সম্পূর্ণ জীবন ভালোই থাকতে পারবেন কাজে এটা এটা নিয়ে আপনার বেশি দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই ম্যাম এরপর জাফরিন হক লিখেছেন ওনার টিএসএইচ লেভেল হচ্ছে এইট পয়েন্ট উনি এটাকে কন্ট্রোল করতে চান উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে কি খেলে ওনার টিএসএইচ লেভেলটা কমে আসবে এবং উনি বাচ্চা নিতে পারবেন ওনার বয়স উনচল্লিশ বছর ধন্যবাদ আপনাকে টিএসএইচ লেভেল ফিফটিন তো একটু বেশি সেটা আপনাকে কমাতে হলে থাইরক্সিন হরমোন যেটা ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায় সেটা খেতে হবে একইভাবে আমি আগেই বলেছি যে সেটি ধাপে ধাপে বাড়িয়ে এমন একটা পর্যায়ে নিতে হবে যে টিএসএইচ লেভেল সবসময় নর্মালে থাকে তারপর আপনি বাচ্চার জন্য চেষ্টা করবেন এই এই অবস্থাতে বাচ্চার জন্য চেষ্টা না করাই ভালো এবং আজকাল বলা হয় যে কোনো খাবার দাবারের সাথে বা অন্য কিছুর সাথে এই টিএসএইচ লেভেলের সম্পর্ক নেই এটা আসলে আপনাকে ওষুধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ম্যাম এরপর আক্তার হোসেন লিখেছেন ওনার টিএসএইচ লেভেল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওনার কি কোনো ওষুধের দরকার আছে কিনা আগে ওই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আপনি যদি পুরুষ হয়ে থাকেন তাহলে এখনই এটা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই আপনি এটি আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে আপনার সত্যি সত্যি হাইপোথাইরয়েড আছে কিনা ফলো আপে থাকুন অ্যান্টিবডি বা এফটি ফোর এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখুন যদি উপসর্গ থাকে এবং
খুব সম্ভবত নয় তেমন কোন হরমোনের সমস্যা যে চুলগুলো সব সাদা হয়ে যায় তা নয় তবে কিছু কিছু স্কিনের সমস্যা আছে চর্ম চর্মরোগ আছে যেগুলোতে হঠাৎ করে চুল সাদা হয়ে যেতে পারে আপনি একজন চর্ম বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন এই বিষয়ে ম্যাম এরপর সোমা চক্রবর্তী লিখেছেন ওনার টিএসএস লেভেল অনেক বেশি আছে ওনার দুটা জমজ ভাই আছেন ওনার হচ্ছে সাত বছরের ছোট উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে যেহেতু তার টিএসএস লেভেল বেশি আছে ওনার ভাইদের জন্য কি এটা টেস্ট করার প্রয়োজন কিনা থাইরয়েডের সমস্যা কিন্তু মেয়েদের বেশি হয় এবং দেখা যায় যে পরিবারেও সেটা মেয়েদের মধ্যেই রান করে বেশি মা খালা ফুপুদের কাছ থেকে ওই পরিবারের মেয়েদের মধ্যেই চলে আসে এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি কমই হয় কিন্তু তারপরে যদি পরিবারে থেকে থাকে তাহলে যে কোনো রকমের যেসব উপসর্গ নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করলাম এ ধরনের কোনো উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই আপনার ভাইদের পরীক্ষা করবেন ম্যাম এরপরে রফিকুল ইসলাম লিখেছেন ওনার স্ত্রীর প্রত্যেক মাসেই মাসিক ঠিক মতো হতো এখন গত দেড় মাস যাবত মাসিক হচ্ছে না এখন ওনাদের কি করা উচিত স্ত্রীর বয়সটিও উল্লেখ করেননি তো সেটিও তো ইম্পর্টেন্ট বয়স বয়সটা কত সেটা সেটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং মাসিক অনিয়মিত হয়ে যাওয়ার পিছনে অনেক কারণ আছে সবগুলো যে হরমোনজনিত কারণ তাও নয় অনেক সময় গাইনোকোলজিক্যাল কিছু কারণ আছে কিছু মেডিকেল কারণ আছে কিছু ক্রনিক ডিজিজ আছে হঠাৎ করে মাসিক অনিয়মিত হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি একজন ভালো স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ বা হরমোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ করে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করে নিশ্চিত হয়ে নিন কোথায় সমস্যাটি হচ্ছে ম্যাম এরপর নাহিদা সরকার লিখেছেন ওনার টিএসএস লেভেল ফোর পয়েন্ট ওনার লাস্ট রিপোর্ট এটা উনি নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছেন এবং উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে উনি নিয়মিত ওষুধ যদি কন্টিনিউ করেন তাহলে উনি ভালো হয়ে যাবেন কিনা থাইরয়েডের রোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে না এটা আপনাকে ওষুধ খেয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং সবসময়ই আপনাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মাঝে মাঝে দেখতে হবে আপনি ঠিক আছেন কিনা তবে ওষুধ খেয়ে আপনি ভালো থাকবেন এটা ঠিক ম্যাম এরপর নীলিমা নীলঞ্জনা লিখেছেন হ্যাঁ উনি জানতে চাচ্ছিলেন ম্যাডাম যে হাইপোথাইরোডিজম এবং হাইপারথাইরোডিজমের পার্থক্যটা কি হাইপোথাইরোডিজম হচ্ছে আপনার হরমোনের ঘাটতি এবং হাইপারথাইরোডিজম নাম শুনেই বুঝতে পারছেন হরমোনটা বাড়তি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স তো অবশ্যই আছে গ্ল্যান্ড যদি কম কাজ করে সেটা হাইপোথাইরোডিজম গ্ল্যান্ড যদি বেশি বেশি কাজ করে সেটা হাইপারথাইরোডিজম এবং এর যে উপসর্গগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা অপরটার বিপরীত যেমন হাইপোথাইরোডিজমে ওজন বাড়ে শীত লাগে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় উল্টো দিকে হাইপোথাইরোডিজমে ওজন কমতে থাকে কিন্তু ডায়রিয়ার মতো হয় হজম হয় না কোনো খাবার শীত লাগার পরিবর্তে বরং হচ্ছে আরো বেশি গরম লাগে মানে ঠিক বিপরীতমুখী প্রবণতাগুলো দেখা যায় দেখা যায় দুটো ডিজিজে তাদেরকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে বা সাইকেল চালাতে জগিং করতে উৎসাহ দিয়ে থাকি যেন তাদের ওজনটা সবসময় নর্মাল থাকে ম্যাম এরপর তানিয়া আহমেদ লিখেছেন উনি প্রেগনেন্ট ওনার থাইরয়েড প্রবলেম আছে এখন ওনার এখন টিএসএস লেভেল থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে এটার জন্য ওনার বেবির কোনো প্রবলেম হবে কিনা আপনি অত্যন্ত সাবধানে থাকবেন পুরো প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে আপনি বারবার অন্তত দেড় থেকে দু মাস পর পর টিএসএস পরীক্ষা করবেন টিএসএস লেভেলটা তিন বা তিনের নিচে রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার বাচ্চার কোনো সমস্যা হবে না ম্যাম এরপরে ফারসানা মাসুদ এলি লিখেছেন ওনার টিএসএস ওনার থাইরয়েডের প্রবলেম আছে ওনার টিএসএস লেভেল অনেক বেশি আছে এবং ওনার এখন বেবি হচ্ছে না অনেক বছর হয়ে গিয়েছে এবং ওনার ফেসে অনেক লোম হচ্ছে উনি এখন কি করবেন ফেসে লোম যেটা হচ্ছে সেটা সম্ভবত পলিসিস্টিক ওভারির জন্য এবং আপনার অন্যান্য হরমোনও বেশি আছে সে কারণে এটা হচ্ছে আর টিএসএস লেভেল যতদিন না আপনি নর্মালে নিয়ে আসতে পারেন ততদিন তো বাচ্চা হতে দেরি হবে এটা আমি আগেই বলেছি সন্তান ধারণে বিলম্ব বিলম্ব হবে কাজে আপনি নিয়মিত চেক আপ করে করে আপনার লেভেলটাকে নর্মালে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন এবং অন্যান্য হরমোনগুলোতে সমস্যা আছে কিনা সেটাও দেখার চেষ্টা করেন আর যদি ওজন বেশি থাকে তাহলে ওজনটা কমিয়ে আনুন তাহলে যে লোম জনিত সমস্যা এগুলো অনেকটাই কমে আসবে ম্যাম আয়সা আহমেদ জানতে চাচ্ছিলেন যে উনি যদি সময় মতো চিকিৎসা না করেন তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে নাকি কোনো জটিলতা মুখোমুখি হতে হবে থাইরয়েডের যেমন হাইপোথাইরয়েড যাদের আছে তারা যদি ঠিক মতো চিকিৎসা না করেন তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু তাদের নানা রকমের হৃদরোগ এবং পালসের সমস্যা এগুলো হতে পারে এমনকি খুব খারাপ একটি জটিলতা হতে পারে যেটাকে আমরা মিক্স ডিমা কোমা বলি যে পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে অচেতন হয়ে যেতে পারে একেবারে ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে বিশেষ করে হৃদরোগটা বেশি সমস্যা করে রক্ত শূন্যতা হতে পারে এবং নানা রকমের আরও কিছু সমস্যা হতে পারে সেজন্য একটি ট্রিটমেন্টে থাকতে হবে আর হাইপারথাইরয়েডের ক্ষেত্রে একই কথা সেটাও যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয় তাদের নারী স্পন্দনের সমস্যা হয় অ্যারিগমিয়া হয়
ম্যাম এরপর মোহাম্মদ স্যামুয়েল লিখেছে ওনার বয়স বত্রিশ বছর ওজন আশি কেজি ওজন কমানোর জন্য উনি মাঝে মাঝে সকালে জগিং করেন এবং পাতলা ব্যায়াম করেন এতে দেখা যায় ওনার হাত পা আঙ্গুল অনেক ফুলে যায় এবং ব্যথা করে কিন্তু কোনোভাবে উনি ওজন কমাতে পারছে না উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে ওনার সমস্যা থেকে থাইরয়েড রিলেটেড কিনা হ্যাঁ ওজন বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ থাইরয়েডের সমস্যা তবে ওজন বৃদ্ধির আরো অন্যান্য কারণও আছে অনেক সময় বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় ওজন বাড়ে অনেক সময় জেনেটিক কিছু কারণে ওজন বাড়ে তো আপনি সবগুলো যদি থাইরয়েডের পরীক্ষা করে নিতে পারেন তো ভালো আর সেটা যদি নর্মাল আসে তাহলে অন্যান্য গুলোর দিকেও একটু নজর দিতে হবে ম্যাম এরপরে ফাতেমা খান লিখেছিলেন ওনার গ্লুকোজ লেভেল এইট পয়েন্ট সেভেন্টিন এটা কি খুব খারাপ কিনা আপনি লিখেন নি এটি খালি পেটে নাকি ভরা পেটে খালি পেটে হলে তো অবশ্যই খারাপ আর যদি ভরা পেটে খাবার পরে হয়ে থাকে তাহলে সেটি জাস্ট বর্ডার লাইন ক্রস করেছে সেক্ষেত্রে আপনাকে আমরা আসলে ডায়াবেটিস নির্ণয় করার জন্য যে পরীক্ষাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে করে থাকি সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট সেটা খালি পেটে একবার রক্ত দিতে হয় এবং গ্লুকোজ শরবত খাওয়ার দু ঘন্টা পরে আবার রক্ত দিতে হয় এবং সেই পরীক্ষাটি একমাত্র আপনাকে কনফার্ম করে বলতে পারবে যে আপনার সমস্যা আছে কি না আপনি সেই পরীক্ষাটি করে নিতে পারেন যেহেতু আপনার এটা বর্ডার লাইনে চলে এসেছে সেই সম্ভাবনা তো থেকেই যায় তবে হবেই এমন কোন কথা নেই তবে এই বিষয়ে সচেতন থাকাটা ভালো ম্যাম এরপরে মাহমুদ আক্তার লিখেছেন ওনার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর ওনার টিএসএস টু বুদ্ধিমানের কাজ নয় যেসব ক্ষেত্রে অল্প সময় থাইরয়েডের ওষুধ খেতে চলে খেলে চলে সেগুলো আমি আগেই উল্লেখ করেছি যেমন থাইরয়েডাইটিস বা প্রদাহ জনিত রোগে বা প্রেগনেন্সি পরে যে সমস্যা হয় এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় অল্প সময় খেলে হয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি সবসময় জীবনভরি খেয়ে যেতে হয় আপনি ডাক্তার চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই ওষুধ বন্ধ করবেন না একমাত্র যদি আপনার চিকিৎসক বলেন যে আর খাওয়ার প্রয়োজন নেই সেই ক্ষেত্রে আপনি বন্ধ করতে পারেন ম্যাম এরপরে মুক্তি সালমা লিখেছেন ওনার বয়স চল্লিশ বছর ওনার হাইট হচ্ছে ফোর ফিট টেন ইঞ্চ ওনার ওজন বাষট্টি কেজি উনি থ্যালাসিমিয়া পজিটিভ এ পেশেন্ট প্রেশার সবসময় ওনার লো থাকে শরীর অনেক বেশি দুর্বল থাকে ওনার কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে না উনি অনেক বেছে বেছে খান তবু উনি ওজন কমাতে পারছেন না উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে ওনার এই সমস্যাটা কি থাইরয়েডের কোনো লক্ষণ আছে কি না এবং যেহেতু উনি থ্যালাসেমিয়া পজিটিভ এর পেশেন্ট ওনার কি থাইরয়েড সমস্যা হতে পারে কিনা থ্যালাসেমিয়া রোগের সাথে থাইরয়েডের সমস্যার খুব একটা রিলেশন নেই তবে আপনি যে সমস্যার কথা বলেন যে আপনি অনেক চেষ্টা করে ওজন কমাতে পারছেন না এটি একটি ইন্ডিকেশন যে আপনি টিএসএসটা দেখে নিতে পারেন একবার পরীক্ষা করে নিয়ে দেখতে পারেন যে আপনার এই কারণে ওজন বেড়ে যাচ্ছে কিনা ম্যাম এরপরে মাহমুদা লিখেছেন ওনার গলা চুলকা এবং গলা থেকে মাঝে মাঝে সাদা ভাতের দানার মতো বের হয় এটা কি থার থেকে হতে পারে কিনা উনি জানতে চাচ্ছিলেন ওনার কি চিন্তার কিছু আছে নাকি আপনার সমস্যা শুনে মনে হচ্ছে আপনার অ্যালার্জির জনিত কোনো সমস্যা আছে হয়তো আপনি টনসিলাইটিস বা ফ্যারেনজাইটিস এগুলোতে বেশি ভুগে থাকেন আপনি একজন নাককান গলা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখে নিতে পারেন যে আপনার গলায় কোনো সমস্যা আছে কিনা ম্যাম এরপর নাহিদা সরকার লিখেছেন ওনার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর ওনার টিএসএস লেভেল ফোর পয়েন্ট টু ওয়ান ওনার উনি ওয়ান ইয়ার হলো ওষুধ খাচ্ছেন না ওনাকে আবার ওষুধ শুরু করতে হবে কিনা আপনি যদি কোনো পরামর্শ ছাড়াই নিজে নিজে ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা ঠিক করেন নাই কারণ হচ্ছে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া হঠাৎ করে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া উচিত নয় আপনি আবার টিএসএস পরীক্ষা করে দেখেন যে আপনার আবার বেড়ে গিয়েছে কিনা সেক্ষেত্রে আবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং ওষুধটি আবার শুরু করেন ম্যাম এরপর শামিমা রহমান লিখেছেন ওনার মেয়ের বয়স ষোলো বছর ওনার মেয়ের মুখে অনেক অবাঞ্চিত লোম আছে এটা কি থাইরয়েডের প্রবলেমের জন্য হচ্ছে কিনা থাইরয়েডের প্রবলেমে অবাঞ্ছিত লোমে লোম দেখা দেওয়ার চাইতে যেটা বেশি সেটা অন্য একটা হরমোনের কারণে হয়ে থাকে সেটাকে আমরা বলি অ্যান্ড্রোজেন এবং হঠাৎ করে কৈশোরে যে কিশোরী মেয়েরা মোটা হয়ে যায় এবং তাদেরই এই হরমোনের সমস্যাটা দেখা দেয় এটাকে বলে পলিসিস্টিক ওভারি ডিজিজ এবং সেটির জন্য আলাদা চিকিৎসা আছে সেটাও একটি হরমোনজনিত সমস্যা আপনি একজন হরমোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে সেটি চিকিৎসা করে নিতে পারেন ম্যাম থাইরয়েডের সমস্যা থেকে কি বা হাইপোথাইরোজম হাইপোথাইরোজম বা গয়টার থেকে কি কোনো ধরনের টিউমার বা ক্যান্সার হতে পারে 
বিশেষ করে হঠাৎ করে যদি কোন থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যায় বা গোটা দেখা দেয় যে গোটাটা শক্ত এবং খুব দ্রুত বড় হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে অবশ্যই সচেতন হতে হবে এবং থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এর আলট্রাসোনোগ্রাফি স্ক্যান বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এটা নিশ্চিত হতে হবে যে ক্যান্সার কিনা আক্রান্ত হন এবং তারা খুবই মাঝে মাঝে ইমোশনাল হয়ে পড়েন এবং মুড সুইং এই যে কথাটা উনি বলেছেন যে হঠাৎ করে রেগে যাওয়া বা হঠাৎ করে মন খারাপ হয়ে পড়া বিষণ্ন হয়ে পড়া এইসব সমস্যা হাইপোথাইরয়েড রোগীদের দেখা যেতে পারে এটি আপনার এই রোগের সাথেই সম্পর্কিত থাকতে পারে এরপর আবার উনি করেছেন একটা ওষুধ খেয়ে তারপর ওনার এসেছিল ফোর এরপরে আরেকবার কোন হয় সেখানে লেখা ছিল লিমিট লেস দেন সিক্সটি কিন্তু ওনার এসেছিল মোর দেন উনি ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন একবার আইভিএফ করেছে দ্বিতীয়বার ফ্রোজেনটা নিয়েছে এখন উনি কি করবেন আপনার অ্যান্টি টিপিও অ্যান্টিবডি বারবার করার প্রয়োজন নেই একবার যেহেতু বেশি এসেছে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে আপনার এটা অটো ইমিউন থাইরয়েড ডিজিজ মানে আপনার নিজের শরীরে যে কোষগুলি সেটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে ধ্বংস করছে এটাকে আমরা অটো ইমিউন ডিজিজ বলি এবং এটার জন্য আপনাকে অবশ্যই থাইরক্সিন হরমোন গ্রহণ করতে হবে এবং আপনি যেহেতু সন্তান ধারণ করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এটা খুবই জরুরি আপনার টিএসএস লেভেলটা নর্মালে রাখতে হবে এবং থাইরক্সিন ট্যাবলেট সবসময় গ্রহণ করে যেতে হবে কেন হচ্ছে আপনি যেহেতু ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছেন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আপনার এটি আবার বাড়তে শুরু করে দিয়েছে এটি ধরেন আপনার প্রেশারের ওষুধের মতো আমি বলেছি প্রেশারের ওষুধ বন্ধ করে দিলে আপনার দুদিন পরই দেখা যাবে প্রেশার আবার আনকন্ট্রোল হয়ে গেছে তো আপনি যেহেতু ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছেন খুব স্বাভাবিক ভাবেই দুই মাসের মধ্যে এটি আবার বাড়তে শুরু করেছে আপনি আবার ওষুধ শুরু করুন এবং ওষুধটা এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যান যে পর্যায়ে গিয়ে আপনার টিএসএস লেভেলটা সবসময় স্বাভাবিক বা পাঁচের নিচে থাকে এই পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে ফোন কল এসেছে ফোন কল নিয়ে আসছি হলেও বাচ্চা নেই এটা কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না সেক্ষেত্রে আপনি একটি আলট্রাসোনোগ্রাফি করে নিশ্চিত হতে পারেন যে তিনি মানে সন্তান ধারণ করেছেন কিনা এটাই আপনার সবচেয়ে আগে দরকার এবং যদি তিনি প্রেগনেন্ট না হন তাহলে ওনার মাসিক কেন অনিয়মিত হয়ে গেল সেক্ষেত্রে অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে জি বলুন পূর্বের মাসে ওর সময় যে মাসিক অনিয়মিত হয়ে পড়ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি তিনি যদি প্রেগনেন্ট না হন তিনি যদি গর্ভবতী না হন সেটি শিওর হওয়ার পর আপনি 
কিছু হরমোন পরীক্ষা করতে পারেন যার মধ্যে টিএসএইচ আছে প্রোল্যাকটিন আছে অথবা পলিসিস্টিক ওভারি আছে কিনা হঠাৎ করে উনি ওজনে বেড়ে গেছেন কিনা এগুলো জিনিসও একটু খেয়াল করতে হবে আমি আমি একটু শিওর হতে যাচ্ছিলাম কি যে আসলে এখন এই বাচ্চাটা যেরকম যে অনুযায়ী আমি আপনাদেরকে বললাম এর আগে তার সাত আট দিন আগে হয়েছে এখন এ পর্যন্ত এগারো দিন ওভার হয়ে গেছে এখনো মানে মেমটা হয় নাই আসসালামু আলাইকুম ডক্টর ওলা ডট কম আয়োজিত ফেসবুকে লাইভ প্রোগ্রাম ডক্টর ওলায় আমার ডাক্তার অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানের পুরোটো সময় জুড়ে আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে থাইরয়েড আর এই জন্য আজ আমরা আমাদের সেটে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডক্টর তানজিনা হোসেন ম্যাডামকে তিনি এখন কর্মরত আছেন সহকারী অধ্যাপক ডায়াবেটিস হরমোন ও থাইরয়েড বিভাগ গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে দর্শক আপনারা চাইলে ম্যাডামের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন এবং তার জন্য আপনাদেরকে ডায়াল করতে হবে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারটিতে এছাড়াও আমাদের এই প্রোগ্রামটি যেটি এখন ফেসবুকে লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে কমেন্টে গিয়ে আপনারা আপনাদের নিজেদের বয়স উল্লেখ করে আপনাদের সমস্যাটি লিখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাতে আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ ম্যাম ভালো আছি ম্যাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সেটে আসার জন্য তোমাকেও ধন্যবাদ ম্যাম আমাদের আজকের সাবজেক্টটি হচ্ছে থাইরয়েড ডিসঅর্ডার আর আমরা জানি ম্যাডাম যে থাইরয়েড একটা গ্ল্যান্ড ম্যাডাম যদি আমাদেরকে বলতেন যে গ্ল্যান্ডটি কোথায় অবস্থিত এবং এটার কাজ কি থাইরয়েডকে বলা হয় যে সবচেয়ে বড় গ্রন্থি বা সবচেয়ে বড় গ্ল্যান্ড আমাদের শরীরে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমাদের বেঁচে থাকায় আমাদের বেড়ে ওঠা এবং গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট সব কিছুতেই তো এটি আমাদের গলায় ঠিক শ্বাসনালীর সামনে অবস্থিত এবং সাধারণত এটি দেখা যায় না যতক্ষণ না এটা ফুলে যায় বা বড় হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সাধারণত এটা দেখতে পাই না তো এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য খুবই জরুরি আমাদের যে বিপাক ক্রিয়া এটাকে কন্ট্রোল করে বা নিয়ন্ত্রণ করে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আমাদের 